Torniamo ragazzi a parlare di grande bordello VIP perché esplode la bomba sulla coppia signori, la coppia che scoppia formata da Daniele Dalmoro e Oriana Marzoli, perché Oriana Marzoli ancora una volta finisce sotto i riflettori nelle ore scorse, stavolta non per colpa di quel che pensate voi, ma eh, è stato per alcune frasi di Edoardo Donna Maria che secondo lei vorrebbe sminuire il suo attuale momento di fragilità. Ad alzare gli scudi davanti a Oriana sono stati i suoi sostenitori che eh, hanno proprio invaso veramente in maniera letterale la rete con decine di messaggi lasciati sulla pagina Instagram, quella ufficiale, proprio quella ufficiale del programma Grande Fratello Vip. Scrive un utente, Donna Maria dovrebbe aggiornare la classifica dei rosiconi e mettersi al primo posto. Micole e Tavassi sostengono che ha vinto perché eravamo entrambi in nomination. E i nostri fan hanno dovuto dividere i voti, spoiler, non vero, avrebbe vinto ugualmente. Lo stesso Tavassi vuole metterla in difficoltà proponendole di dormire con Luca. Giaele che ha obbligo o verità le chiede i dettagli dei rapporti con Antonino, giusto per provare ad affossarla. E ancora, lo stesso Luca che dice è tanto il primo che va in finale non vince mai. Sarebbe molto bello se Oriana vedesse cosa pensano di lei i suoi grandissimi amici del cortiletto e che magari aprisse un pochettino gli occhi una volta tanto, perché è veramente ingenua e boccalona. Boccalona doppiamente, almeno a sentire le teorie che girano sui social. L'ultima dei quali racconta che l'imprenditore Veneto si sarebbe avvicinato a Oriana Marzoli solo per via di una scommessa fatta con Antonino Spinalbese. Scrive Blasting News o come? In un video presente su Twitter, si sente dire il 32enne che adesso è arrivato il suo momento di giocare. La clip prosegue con Antonino che informa il coinquilino che Oriana lo stava cercando. Adesso è uscita proprio qua. Come sempre succede il pubblico si è diviso in due. E non mancano i sostenitori di questa teoria, strampalata, sono settimane che ho sgamato il Veneto. Un altro utente ha affermato, guardate la finta Santarellina a Ginevra come ride nel video. E chi lo sa che Alfonso Signorini non decida di andare a fondo stasera.